സാർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സാറിൻ്റെ കഥകളി രംഗത്തുള്ള സാറിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവിതം നാടക രംഗത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖലയായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജഗന്നാഥ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയുന്നത് സിനിമാ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സാറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സാർ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള റോൾ അല്ലേ അത് സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇട്ടിത്ര സിനിമകളിൽ സാറ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അഭിനയിച്ച് പിന്നിടക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ കാരണം പേര് മാറ്റി അറിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പല പടങ്ങൾ പേരൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടം അറിയാതെയും പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് പി രാംദാസ് സാറിൻ്റെ പടത്തിലാണ് അല്ലേ ഹൃദയ ബന്ധങ്ങൾ ഹൃദയ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു പടത്തിലാണ് ആദ്യം അഭിനയിച്ചത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കപ്പ് ആയി രണ്ടാം ദിവസം ആ പടം നിന്ന് പോയി നിന്ന് പോയി ഇവിടെ ശങ്കരദാസ് സാറിൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഉഷാറാണ് ഉഷാറാണ് അവരായിരുന്നു നായിക എൻ്റെ മാളായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ആണ് ഓക്കെ തൃശൂർ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഓ ആക്ടർ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി നാട അല്ല ആ സിനിമ രണ്ടു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു മെഹുർക്കയുടെ മേക്കപ്പ് ആൻ ഒരു മണി മണി അദ്ദേഹമായിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് അതെന്തു റോളായിരുന്നു സാറ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഈ നായികയുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛനായിട്ടാണ് ആദ്യം സിനിമയിൽ എതിർക്കേണ്ടി വന്നത് അത് പടം നിന്ന് പോയി ആദ്യം പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പടം മാറ്റൂലിയാണ് മാറ്റൂലിയാണ് റിലീസ് ചെയ്ത് ആറ്റം ആദ്യം അതിൽ ജഡ്ജായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബേബി അല്ലേ ബേബി സാർ ലിസ ബേബി ലിസ ബേബി ലിസ ബേബി അതിലാരായിരുന്നു വേറെ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് സാർ സോമൻ സോമനും ഈ വിജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഓ വിജുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അതുപോലെ അത് ഈ തങ്കപ്പതക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ് പടമാണല്ലോ അതെ അതിൻ്റെ റീമേക്ക് അതിൻ്റെ റീമേക്കാണ് അതിനകത്ത് ശിവാജി സാറിനെ അഭിനയിച്ചത് അവളാണ് ബാലകൃഷ്ണനോട് അഭിനയിച്ചത് ആണോ അത് മദ്രാസ് വെച്ചാണ് ഷൂട്ടിംഗ് എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു ഫ്ലോറിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് മിച്ചർ കാമറയ്ക്കായിരുന്നു ഡബ്ബി വേണ്ടി വന്നില്ല ഡയറക്ടർ സൗണ്ട് എടുത്തു ആ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഞാനിനെ കൊട്ടിക്കോഴിക്കാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്തായാലും വരും സംശയമില്ലാതെ കാണാൻ പോയത് ആദ്യം വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥായ കാണാൻ പോയത് അയാൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു ഏയ് ചുമ്മാ എന്നോണ നമ്മുടെ കുട്ടനെ വിളിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടനൊന്നുമില്ല അഭിനയിക്കാറുണ്ട് അത് നോണം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു അനിയത്തി പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പറയില്ലോ ചേട്ടൻ്റെ കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അഭിനയിക്കാൻ പോയി ഇല്ലാണ്ട് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഒരു ഒരു കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി അപ്പം ഞാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ടൈറ്റിൽ സോങ് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് അത് ശരി അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ യെസ് പ്രൊസീഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഓവർ റൂട്ട് അതായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കാണുകൾ ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കിയ സിനിമ അന്തപുരവും ചാകരയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് കോളിലൊക്കെ സിനിമ വരികയും ഞാൻ ആ പടത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു ആ പടം ഒരുപാട് കൂടി ഇവിടെ രണ്ട് പടവും അന്തപുരവും ചാകരയും സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഒന്നിൽ അഭിനയിച്ചത് ഒന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ആ അന്തപുരത്ത് അഭിനയിച്ച ഷർട്ടിട്ടുണ്ടായ സിനിമ കാണാൻ പോയത് ഇവിടെ അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏ സിനിമയിലാണല്ലേ ആ അത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു വരാത്തതാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ പിന്നെ രംഗം രംഗത്തിലെ ഒരു കഥകളി കൃഷ്ണാകരപ്പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ മാത്രം സാർ കഥകളി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ വേറെ ഒന്നിലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ വേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പഞ്ചാഗ്നി നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഒക്കെ റോളൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അത് സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനായിട്ട് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ലേലം പത്രത്തിലെ പത്രത്തിലെ പത്ര മുതലാളി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പരിണയം ആ വയ്യോ പരിണയത്തിൽ നല്ല വേഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളുണ്ട് ഈ പത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പത്ര മുതലാളി അത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയണ്ട അങ്ങനെ ഇന്ന ആളെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടവർക്കും സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സാറിനും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു ഇന്ന ആളല്ലേ അത് അപ്പം അത് വ
അപ്പോൾ പത്രത്തിലെ നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു വേഷമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അത് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് സാറിന് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ പല വേഷം സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വേഷം എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് എല്ലാം വേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഒരു റോള് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ വേഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും തനതായ കഥകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കഥകളി ആശാനായിട്ട് രംഗം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് ലൈവ് ട്രാക്കായി മോഹൻലാലും ശോഭനങ്ങളൊരു ഇതായി ലൈവ് ട്രാക്കായിട്ട് കഥ അങ്ങ് മാറി അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ആ കഥാപാത്രത്തിന് വലിയ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായില്ല അവസാനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് രണ്ടാക്കുന്നതും മനസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് സഹപ്രവർത്തകർ സാറുമായിട്ട് പല തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ അടുത്തൊരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിലുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ ദേവനല്ലേ ആ ഞാൻ ഞാൻ കമലാണ് ഡയറക്ടർ കമൽ ആ സുഖം സുഖം ഞങ്ങൾ അമൃതാട്ടിയുടെ സമാഗമം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇപ്പോ കാണാറില്ലേ ഓക്കെ അതിപ്പോ വർമ്മ സാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നെ ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് പറയാം ചേട്ടൻ എന്ന് പറയാം ഒക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം അതിന് ചേട്ടന്റെ കാലുകൾ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തില് താല്പര്യമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വർഷത്തില് ചേട്ടൻ ഓ ഞാൻ കുട്ടൻ കുട്ടൻ മനസ്സിലായി നിങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ടത് ന്യൂഡൽഹി പോലാണ് അടുത്തുള്ളു ഏത് സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ ഞാനും ദേവനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ദേവനായ പറയും ചേട്ടനുണ്ടോ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയാലും വീട്ടിൽ പാടിന് സുമിയെ കാണാണ്ട് വാളെ കാണാണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു നേരമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാറില്ല എന്ന് പോയാലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോയി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ തൊണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം തൊണ്ടയിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടർ നേരിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത എനിക്കും കവിളിലും ഈ അവതാറ്റിയാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം ഏതായാലും തൊണ്ടക്ക് അസുഖം ആയതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കും അസുഖം വേഗം മാറട്ടെ ഇപ്പോ സിനിമാ ജീവിതം പോലെ തന്നെയാണ് സാറിന് ശരിക്കും ഒരു സീരിയലായിട്ടുള്ള സാറിന്റെ ബന്ധം അല്ലെ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സിനിമാ എന്താ പറയാ അഭിനയത്തിൽ നിന്നും അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അഭിനേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം പലരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് മാത്രമേ അതിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു വ്യത്യാസം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആക്ട്രേസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പൊതുവെ അഭിനയം തന്നെയാണ് രണ്ടിലും അല്ലെ ുംസ്ക്രീനിലാകുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ കരയാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലാഗ് ഇടാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ സാറിന്റെ മിനിസ്ക്രീൻ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീരിയലിലും സിനിമയിലും സാറിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമ വിശേഷങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സീരിയൽ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രശസ്ത സംവിധായകരായ ശ്രീ ജി എസ് വിജയൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്ത് പ്രശസ്തനായ രണ്ട് സംവിധായകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഇവരായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സീരിയലിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മദ്രാസ് ഡബിങ്ങിനൊക്കെ വരുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലൊരു ഗുരുവായൂർ ഹോസ്പിറ്റലാ നല്ല ചൂടാ 
അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ മാനേജറോട് അദ്ദേഹത്തെ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നേരത്തെ കൊണ്ടിരുത്തിയതാ അപ്പം ഷൂട്ടി സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ റൂമിൽ ചെന്ന് വർമ്മാജി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഏ ഏ അല്ല എടുക്കാം ഒരടി അടിച്ചാണ്ടല്ലോ അഞ്ച് കഷണമായി പോവും യൂണിറ്റിലൊരു ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടിയാ പിന്നെ ആകാം ആദ്യം എടുക്കുക എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നുള്ളത് കാരണം അത്രത്തോളം ചൂട് സഹിച്ചു ത്യാഗം സഹിച്ചു അതാണ് പുതിയ അനുഭവം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അനുഭവം അല്ലേ ആ ശരി സാറ് ഒരുപാട് എൻ്റെ ഇവിടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സാമിയപ്പൻ ബർലാൻ്റെ സാമിയപ്പനിൽ നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയൽ പിന്നെ ഉത്സവങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറന്ന് തൃശ്ശൂർ എസ് പി ആണ് അല്ല മലപ്പുറത്തായിരുന്നു അത് എസ് പി ആയിരിക്കും എസ് പി ആയിരിക്കും സമയത്താണ് അന്ന് ബാക്കി വലിയൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉത്സവങ്ങളും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് വരും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണി തിരിച്ചു പോകും സർവീസിലായതുകൊണ്ട് സഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആയത് സഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയാണ് ആ പോലീസിനോടുള്ള പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ചില സിനിമകളുണ്ട് ഐശ ആണി കൊണ്ട് തമ്പടി ചേർക്കും രണ്ടു ദിവസം കണ്ടാച്ചു പോയാൽ അറിയുന്നുണ്ട് ആനുഷ്ഠിക്കും മഹാറാണി ഹോട്ടൽ ഫുൾ എടുത്തിട്ട് ആരുണ്ട് ആര് പോയാലും വന്നാലും അറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സാറ് വേണ്ട സുഹൃത്ബന്ധം അത് ഭയങ്കര സാറ് നമ്മുടെ പ്രായം തന്നെയായിട്ട് മാറും നമ്മളുമായിട്ട് കൂട്ടു കൂടുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംഘടനാപരമായിട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഡെവിഷൻ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംഘടന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വളരെ കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി വി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പിന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചിട്ടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മെമ്പർമാർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആൾ സാറാണ് അങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാറിന് ഒരിക്കൽ പോലും സാറിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മന്ത്രം ചെയ്തില്ല പൊന്മുടി ലാട്ട് സാറിന് ഓർമ്മയില്ല ഭയങ്കര മഴയുള്ള രാത്രി പൊന്മുടി ലാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ആ രാത്രി മുഴുവൻ സാഹിമാൻ രാവിലെ പോകണം അടുത്ത ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് വെക്കാൻ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല ആ രാത്രി മുഴുവൻ സാറ് മഴ മാറും ഷോട്ട് എടുക്കും മഴ വരുമ്പോൾ മാറിക്കും അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഇത്രയും പിൻകറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് സാറിന് മാത്രമേ ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും സാറൊരു ഒരു പണക്കം കാണിക്കും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല സാർ നമ്മുടെ സീരിയസ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല സുഹൃത്തും വളരെ നല്ല കമ്പനിയും കമ്പനിയാണ് അതെ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് കാണാനുള്ള അതിസുന്ദരനായ വളരെ സന്തോഷം ഷോന് വന്നതിന് അതെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് സാറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ് അവരെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ കാർത്തിക മോഹൻ ശ്രീ ശിവകുമാർ സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് സാറ് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ബോധ്യമായി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലാ സ്റ്റുഡിയോ മാനേജരായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സാറുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് നല്ലേ ഹോട്ടലി ആപ്റ്റർ നല്ല ഒരു അതായത് ഈ ഫീൽഡ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ മരിച്ചു പോയി ഇവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി അന്നേരം അവർക്കൊരു സഹായം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി സാറ് വളരെ ഇറങ്ങി നടന്ന് ഞങ്ങൾ ദൂരദർശന് പോയി അന്നത്തെ ഡയറക്ടറെ കണ്ട് ഒരു ടെലിഫിലിം അപ്രൂവൽ മേടിച്ചു അന്ന് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ചുമതല ഞാനായിട്ടെടുത്തത് സാറിൻ്റെ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സുതി അതുകൊണ്ട് മാത്രം അന്ന് അത് നടന്നു അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പൈസ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കോട്ടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം പല കാര്യങ്ങളും
കഥകൾ കേട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മറക്കാത്ത മറക്കാനൊക്കാത്ത അനുഭവം സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പോക്കിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലായി വരും പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ പോലീസിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരനും നടനും മാത്രമല്ല അതൊക്കെ കവിത എഴുതും അറിവ് വേറൊന്നുമില്ലത് ഇനി എഴുതി എഴുതി തന്നെ കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ അന്നേരം പറയാണ്ട് സാറ് ഇതൊന്നും പ്രയോഗിക്കും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ആരും കാണാൻ കിടക്കേണ്ട സാധനമല്ല കാണണം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു പ്രേരക ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കവിത എഴുതാൻ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു ശക്തി വേണം പ്രേരക ശക്തി വേണം ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് ഞാനും തിക്കുശ്ശേരനും അസീസും ഇവിടെ വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ തന്നെ ഷൂട്ടിങ് പോവുകയാണ് വാർത്തകൾ അവർ ആ ഒരു ലെവൽ അങ്ങനെ തെറ്റി പക്ഷേ ഇത് കരഞ്ഞോളൂ ബേട്ടാ ചേട്ടൻ എൻ്റെ പേര് കവിത എഴുതണം തിക്കുശ്ശേരം ഇപ്പം എഴുതണം ആ ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഥ എഴുതണം കവിത എഴുതുന്നത് വരണ്ടേ ഇത് സരസ്വതിയാണ് വായു വരട്ടെ വായു ഒന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം മരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ആഗ്രഹം സഫലീകൃതം ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇതാണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൻ്റെ തുണ്ട് മേടിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ തുണ്ട് ആ എടുത്തു കവിത അന്തം വിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല റീ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാ കവിത എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഓർമ്മകളിപ്പോഴും നിസ്സീമ സൗഹാർദ്ദ പിയൂഷ വർഷം തല സ്നേഹിതർക്കേകും അശ്ലീഹനെന്നും സരസംഗമത്താൽ തലച്ചിത്രമെങ്കിൽ ഔന്നത്തെ വേറിട്ട ദൈവം തുണയ്ക്കും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതി ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി തന്നെ അതെ അതെ അപ്പം പക്ഷേ അതിൽ എഴുതിയ കുറേ നാളുകൾ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ കാണിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലത് ഇരാഗ്രേശ്വര ലഗ്രഗണ്യനഖിലം സാഹിത്യം മീമാംസയിൽ പാരാവാരം ഇവൻ്റെ മനസ്സോ സ്നേഹാർദ്ദിതം നിർമ്മലം ഭീമൻ ഹേ സുകുമാര നിന്റെ അരികിൽ ശിഷ്യത്വ ഭാവേന ഈ ക്ഷുണി പാലക വംശ നിഞ്ചകൃത കുപ്പുന്നു കാൽപ്പൂവിനെ അങ്ങനെ അഞ്ച് ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തെ വായിച്ച് ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രേരക ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇനി എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൽ എൽ ബി കോഴിക്കോട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിന് എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഒരു സാറിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഒരു എസ് പി റിട്ടയർഡ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വിരുന്നിന് സാർ വരിക സാറൊന്ന് മലപ്പുറത്ത് ഇടി എസ് പി മറ്റുമാണ് ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാറിൻ്റെ മകൾ ഞാൻ ഒരു പ്രായമാണ് ആ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ബന്ധം വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടരുകയും എനിക്കൊരു പിതൃതുല്യനും ഗുരുതുല്യനുമായ അത് എന്താ പറയുക രാവിലെ എട്ട് മണിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ ദിവസവും എവിടെയാണെങ്കിലും ബോംബെയിലാണെങ്കിലും എവിടെ സാറിൻ്റെ വിളി എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക സാറ് ചുമ്മാ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം വിശേഷങ്ങൾ അല്ല മിക്കവാർ മോഹനും ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ പരിചയമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ മോഹനെയും വിളിക്കാറ് കൂടുതൽ വിളിക്കാറ് ഞാനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിന് ടിവിയോട് നന്ദിയുണ്ട് സാറിനോട് പ്രത്യേക നന്ദിയുണ്ട് അന്നതിന് എൻ്റെ എൻ്റെ അല്ല അവരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് 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 സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് സിനിമയിലുള്ളതാണ് സിനിമാ നടൻ സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മകൾ പ്രിയ വിജി തമ്പി രണ്ടുപേരും ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സമാഗമത്തിൽ നമ്മുടെ അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം വിളിക്കാം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് തമ്പിയായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി അതൊരു വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ വിവാഹമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകണം ഇങ്ങനെ വർമ്മസാറിൻ്റെ മകളെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പ്രിയ കണ്ടാക്കി എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്
ഇപ്പം ഇരുപത് വർഷം ആവുന്നു ഇരുപത് വർഷം ട്വന്റി വൺ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണല്ലേ സാറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനെ മകൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് ആദ്യം നമ്മള് യാഥാർത്ഥ്യമായ വഴിക്കൂടെ ആലോചന വന്നു ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു രഞ്ജിത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആണോ അത് അറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിഗ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ സമയത്താണ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അറുപത് ഒന്ന് സിനിമ നടക്കുമ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് അത് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മാഗസിനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ രഞ്ജിത്ത പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജിത്താണ് അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ആക്ച്വലി ഓ അത് ശരി ശരി അതിനുശേഷമുള്ള ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് സെവന്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തെട്ടില് പ്രകൃതി മനോഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് പണിക്കർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം കടക്കിലൊരു വീട്ടിൽ താമസവും പക്ഷെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഭിനയത്തിനേക്കാളും ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നത് ആ ലൊക്കേഷനാണ് അതിനുശേഷം തമ്പി ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ആശ്ശേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മട്ടാസ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അന്നീ മൊബൈൽ വന്ന് വരുന്നതിനുമാണ് കത്താണ് കത്തിൻ്റെ ഒരു കത്ത് അത് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമലിന്റെ കത്തുകൾ ഭംഗിയാണ് വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴ് സിനിമ വിഷയമാകാറുണ്ടോ ചർച്ചയാകാറുണ്ടോ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ചൊല്ലിയാത് അതിന് നിഗൂഢ അർത്ഥമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും അത് ശരി അതിന്റെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം പോയി കിട്ടും മറ്റേ ശ്ലോകം എന്താണ് മറ്റേ ഒരുവൻ പോയി ഒരുത്തൻ പോയി ഒരുത്തിയായി ഒരുത്തി പറ്റി ഇരുവരായി ഇരുവരും കരുത്തരായി കരുത്തരും വിരുദ്ധരായി വിരുദ്ധരിൽ ഒരാൾ തന്റെ ബന്ധുവിനെ ശത്രുവിന്റെ ഇല്ലം ചുട്ട് പൊടിച്ചോണ്ട് അച്ഛന്റെ ഒരു കത്തിക്കാൻ തോന്നുന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു ആരെ കത്തിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ അച്ഛനെ മോളായിട്ട് ജനിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഡെന്നീസിന്റെ പടമൊക്കെ ആയി മദ്രാസ് പടം പ്രവർത്തനങ്ങില്ല അപ്പൊ രഞ്ജിത്തോട്ടുള്ള താമസം ബാക്കി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പം എന്താ ആലോചിച്ചു ഒരു കവിത അത് ശരിയാണോ എനിക്കറിഞ്ഞാൽ എന്നാലും എന്റെ ശീല് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലാവണിയമായ ഒരു കവിത ഉണ്ട് തൊട്ടിലാട്ടി ഉറക്കും ജനനിയെ തട്ടി നീക്കി രണ്ടോ മനക്കൈയ്യുകൾ കേട്ടു പിന്നിൽ നിന്നിക്കളകീരി അൻ കാട്ടു എന്നുടെ കൊച്ചനോ ജത്തിയെ ആ ഒരു ശീലം കേവലം പത്തു മാറുമായി വർഷങ്ങൾ ഒമലേ നീ ജനിച്ചിട്ടു ഭൂമിയിൽ അന്നു പൈതലിന്താതൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്നു ചൊല്ലുവൻ വാക്കുകളില്ലല്ലോ പത്തു മാസത്തെ അജ്ഞാത ജീവിതം പത്തു നാഴിക പോലെ കഴിഞ്ഞു പോയി അന്തിമാർക്കൻ മറഞ്ഞൊരു നേരത്ത് ചന്ദ്രബിംബ സമാന മുതിച്ചു നീ ഇച്ഛ പോലെ ലഭിച്ച വരത്തിനാൽ അച്ഛനൂ കിട്ടി നിന്നെ മണിക്കുഞ്ഞ് അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരി അച്ഛനിട്ടൊരു പേരും പ്രിയക്കുട്ടി അങ്ങനെ പത്ത് സാൻസാസ് മുത്തച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ മക്കളെ കേട്ട് എപ്പോഴും സാധാരണ മുത്തശ്ശന്മാർ ശാസിക്കാറില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കാരണം അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കണം എപ്പോഴും ടി വി കാണുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ശാസിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തമ്പിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ വേറെയാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് വേറെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അത് കൂട്ടിക്കുഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളായി നമ്മൾ കുടുംബവും സിനിമയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മക്കൾ ഇവിടെ വരാത്ത ഒരു നഷ്ടമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമാഗമ വേദിക്ക് ഒരു നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ മക്കളെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു പഠിപ്പായിട്ട് തിരക്കിലായിരിക്കും മകള് ഒറ്റ വാചകത്തില് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛന്റെ മകളായിട്ട് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം പണ്ടൊരിക്കല് ഈ പത്മാസാക്ഷത്തത് ഒരു ദീപസ്തംഭം അന്നത്തെ ആസ്ഥാന കവികളൊക്കെ വന്ന് അതിനെ പറ്റി കവിത എഴുതി ഓരോ ഇത്ര വിളക്കുണ്ട് ഓരോക്കെ ഇത്ര കുഴിയുണ്ട് ഇത്ര എണ്ണ നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വ
ഇരുപത്തൊമ്പം ഹാശ്രീയം കിട്ടണ വേണം ഇറ്റത്തെ ശോകവേഷാരം അല്ലാതെ നിന്ന വിദ്യ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വാഴ കൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വളാട്ട് എനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ബാക്കി ആരെന്ത് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വലിയൊരു അല്ലേ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ ഷോയിൽ വന്നതിൽ തമ്പി പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാറിനോടൊപ്പം ഇത്രയും കാലം സഞ്ചരിച്ച ഒരാളുണ്ടല്ലോ സാറിൻ്റെ പത്നി അവരും കൂടി വന്നാലല്ലേ ഈ സമാഗമം പൂർത്തിയാവുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സാറിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം സാറിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതവും കഥകളി ജീവിതവും പോലീസ് ജീവിതവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മകളും വിജി തമ്പിയും വന്നു അവരിപ്പോൾ പോയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാറും നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വീടിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ആലോചനയൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പേടിയല്ല ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ കോട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒറ്റ കോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മലബാർ ഏരിയയിൽ പലയിടത്തും കറണ്ട് എത്തി നോക്കാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധകാരമാണ് ഒരു അതുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയും ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ മാനന്തവാടിയോ ബത്തേരിയോ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഗുണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോകണം ആറാം ദിവസം ആദ്യം തൃശ്ശൂർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും കാസർഗോഡ് മല്ലികാർജ്ജു ടെമ്പിൾ വെടിവെക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കുട്ടി പരിക്കൊക്കെ ചെയ്തു അതിന്റെ പുറകെ പോയി പിന്നെ ആറു മാസം കേട്ടാ വന്നത് പിന്നെ പോലീസ് ക്യാമ്പ് ആവുമ്പോ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട അപ്പോ സാറ് കഥകളി നടനാണെന്ന് അറിയാം പിന്നീട് സിനിമ നടനായി അപ്പൊ ഒക്കെ എങ്ങനെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതോ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട പോലീസ് സിനിമയില് പോയപ്പോ ആദ്യം അഭിനയിക്കും അപ്പം രണ്ട് ഭാര്യമാരായിരിക്കും ഒന്ന് കവിയൂർ പണ്ണമ്മ ഒന്ന് അനന്തപുരി അപ്പം ആ സീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് രാജശേഖരനാണ് ഡയറക്ടർ രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അമ്മ കൈ തന്നെ നാളെ കവിയൂർ പണ്ണമ്മയായിട്ട് ബെഡ്റൂം സീനാ ഇത്രയത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ അതെ പിന്നെ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വാഴ കാണാറില്ല പേടിച്ച് പേടിയല്ല മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി കപീർ പുരമുടെയോ ആന്തവിലൂടെയോ അഭിനയിച്ചോ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല അങ്ങനെ നിസ്സാരമായ ഒരു പിന്നെ മനസ്സിലായി ഇട്ടിയമ്മ ആടിയ കൊട്ടിയമ്മലം വരെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോയില്ല 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയും തിരിച്ചറിയും ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കലാകാരന്മാർക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഭാര്യമാരുണ്ടാവുന്നതാണ് വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് എന്നെ പറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പറയാൻ എന്നല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നോക്കൂല ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഷീ വിൽ പ്രിപ്പയർ ആണോ എവറിങ് ഓക്കെ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് കഴിക്കുമല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഷീ വിൽ പ്രിപ്പയർ സാധ്യമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കാൻ <laughs> 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 ഇപ്പോൾ മനു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോണിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ വൈഫും മകനും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം മനു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിരക്കിലല്ലേ സീരിയൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും മനുവിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ മനു ആ ഞാൻ കമലാണ് സമാഗമത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും അച്ഛനായിട്ട് സംസാരിക്ക എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വന്നു എപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഇത് ഈശ്വരാ എന്റെ കുഞ്ഞു ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓടിപ്പോയത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യാന്നൊരു ഞാൻ മനു എന്ത് പറയുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ മനു അച്ഛൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മനുവിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഒക്കെ ഉള്ളു അല്ലേ കൂടുതലും തൃശ്ശൂരൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിജുവും മനു ഒക്കെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് മോഡൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മാറി വേനൽക്കുള്ളായിരുന്നു അതെ അതെ വൈഫ് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയാറുണ്ടോ എപ്പോ എങ്കിലും സിനിമയിലും അല്ല സീരിയലിലും അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ പോയതറിയാത്തൊരു പടം ഉണ്ടാകും മോഹൻ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനന്റെ ആയിട്ടുള്ളത് സമ്പൂർണ കലാകുടുംബമാണ് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്തിൽ ഫിഫ്ത്തിൽ ഓക്കെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ 
മോളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആണോ അത് ശരി ശരി അതോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മനു ഷൂട്ടിന്റെ തിരക്കില്ലല്ലേ അവിടെ അല്ലെ അടുത്ത ഷോട്ടായോ അതോ ലൈറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം അതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം മനുവിന്റെ ജോലി നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിലേക്ക് വിളിച്ച ഓക്കെ മനു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കലാകുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഈ സമാഗമത്തിലൂടെ കണ്ടു അതിലുപരിയായിട്ട് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ പല മേഖലയിലുള്ള മേഖലയിലുള്ള സാറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ പോലെയുള്ള അടുത്ത തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്താനും അതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ കലാകാരനോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ പോലീസ് ഓഫീസറോ അല്ലേ ഇയാളുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് പോലീസ് ഓഫീസറാണോ ഏ അപ്പൂപ്പൻ്റെ പോലെ ആഹ് വെരി ഗുഡ് ഐ പി എസ് സുരേഷ് ഗോപിയാണോ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ പോലീസ് ഓഫീസറോ കലാകാരനോ ഒക്കെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ പോലീസ് ഓഫീസർ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഏതായാലും സാറിൻ്റെ മൊത്തം കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും കലാരംഗത്തും ഉദ്യോഗരംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഈ സമാഗമം ഏതായാലും ധന്യമായി കുടുംബം മൊത്തം വന്നതിനും സാറിന് പ്രത്യേകിച്ചും സമാഗമത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുകയാണ് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ അമൃത ചാലിനോടും കമലിനോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്നേഹപരിസരം ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു